Dein bestes Gericht für ein Candlelight Dinner. Uh, das ist schon länger her. <lacht> da muss ich mal überlegen. Wie? Jetzt, wo du eine Freundin hast, so, dann ja, ja, muss wir ich sind nicht schon lange zusammen. Ja, wir sind schon lang lang zusammen, von daher. <lacht> Heute bei mir zu Gast Steffen Tigges. Ich freue mich sehr, Steffen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, danke. Was darf ich dir denn an Kaffeespezialität zubereiten? Spezialität brauche ich gar nicht. Einen schönen schwarzen Kaffee, das wird mir schon reichen. Ich mag es, wenn es einfach ist. Insofern äh, kriegst du den natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Du kommst ja aus Osnabrück, wie ich gelernt habe. Ja, da habe ich auch mal Fußball gespielt. Ne? Ja, aber ich, ich glaube, da warst du noch zu klein. Um da war das, ich zu klein, aber ich wusste es auf jeden Fall. <lacht> Wenn du äh, auf Heimatbesuch bist, dann musst du ja auch eine ganze Strecke A1 fahren. Brauchst du da auch so ein Käffchen to go? Oder? Ja, ab und zu mal, aber auch gerne mal nach dem Training noch schnell vorher ein Espresso oder so. Hm. Das ist auch immer ganz angenehm. So, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Danke Hier dir. Du, jetzt mache ich mir auch noch einen Kaffee und dann machen wir vorne weiter. Perfekt. Steffen, ich habe gehört, zwischen den Jahren warst du in Paris. Reisen, ist das etwas, was zu deinen Leidenschaften gehört? Ja, generell schon. Klar, durch Corona war man die letzten zwei Jahre ein bisschen eingeschränkt. Und auch durch Fußball ist es nicht, zeitlich nicht immer ganz einfach, mhm. äh, da auch Zeit zu finden. Aber vor allem neue Leute, neue Orte kennenzulernen, neue Kulturen auch kennenzulernen, andere Sachen zu sehen. Das ist auch mal neben dem Fußballalltag auch mal ganz schön, da ein bisschen rauszukommen. Du hast ja noch ein bisschen Karriere vor dir. Aber glaub mir, wenn das dann mal äh, vorbei ist, dann hast du mehr Zeit dafür. Und da kommt dann noch einiges auf dich zu. Kannst dich schon drauf freuen. Welche Leidenschaften hast du denn außerhalb des Fußballs noch? Also nimm mir das Reisen jetzt mal weg. Aber gibt es da andere Hobbys oder was anderes, wo du, wo du deinen Kopf mal ganz woanders hin lenken kannst mit? Ja, was heißt Hobbys? Ich studiere ja nebenbei noch. Das äh, mhm. beansprucht natürlich auch äh, gewisse Zeit. Und auch mal ein bisschen runterzukommen, vom Fußball wegzukommen, ja. ein bisschen an andere Sachen zu denken. Aber sonst halt sich mit Freunden zu treffen, auch mal im Café einen schönen Kaffee zu trinken, ein bisschen rauszugehen und dann vielleicht auch mal die eine oder andere Serie ein bisschen zu zocken, sowas. Wie also ganz normal. Studierst du? Äh, Sportmanagement studiere ich. Mhm. Sehr gut, an der Fernuni da. Ja, genau, so. das passt dann am besten einfach. Neben dem Fußball kann man sich da relativ flexibel die Zeit einteilen und das passt dann schon immer ganz gut. Warum genau Sportmanagement oder Sportbusiness? Also ist das vielleicht ein anderes Standbein, was du danach mal machen willst, dich da um Sportler, Fußballer, wie auch immer, Profis zu kümmern? Oder war das einfach, weil es nah am Sport war und möglich war, die Lösung, die du gesucht hast? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich naheliegend, einfach im Sport zu bleiben, weil es einfach das ist, was mich interessiert, ja. was meine Leidenschaft ist. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach auch spannend, so den anderen Bereich vom Fußball auch mal zu sehen, neben dem Sportlichen dann auch einfach mal so in dieses Wirtschaftliche reinzugehen und dann mhm. später auf jeden Fall dann auch ein Standbein für nach der Karriere zu haben. Vielleicht einmal so in der Sportvermarktung in die Richtung zu arbeiten, auch danach. Die richtigen Verbindungen lassen sich bestimmt knüpfen, auch schon während der aktiven Zeit. Vielleicht auch Funktionär ich. oder sowas. Nee, das wäre ja nichts. Kannst du beim nicht. Kelly mal ein bisschen was lernen dann später? <lacht> lernen bestimmt, aber nee, das hm? wäre ja nichts für mich. Ja. Ja, wer weiß. Ja, ich will es nicht ausschließen. Da aber kommt ja noch ein bisschen was. Ja, vielleicht. Ich weiß natürlich auch, dass du ein riesen Football-Fan bist. Ähm, da gab es ja so Fantasy-Ligen und sowas, deswegen weiß ich das. Da ja, will ich nicht ähm, drüber reden. Na, <lacht> <lacht> ja, mit Papier war es auch nicht wirklich erfolgreich, aber das ist auch nicht das Thema. Ähm, aber für, für so Spiele bist du so Fan, dass du dir auch die, die Nächte mal um die Ohren schlägst, wenn, wenn da coole Spiele anstehen oder Playoffs sind und sowas. Bleibst du dann durchaus mal die Nacht wach? Ja, durchaus schon mal. Also ich schlafe auch mal währenddessen kurz ein. Ich glaube, das geht vielen so. Aber ja. zum Beispiel den Super Bowl habe ich natürlich gesehen und habe mir den auch nachts angeschaut. Ja, das äh, ist, klar. ist natürlich dann immer, wie es mit dem Training auch klappt. Äh, manchmal muss, dann man, muss man vielleicht mit ein bisschen ja, kleineren Augen dann morgens aufstehen. Aber eigentlich, äh, ja, das eine schließt das andere nicht aus. Und ab und zu gucke ich abends schon mal und sonntags ist eigentlich immer Football ja, dran. Das stimmt. Jetzt äh, haben wir auch ein anderes Erlebnis, denn ich fordere dich zu einer kleinen Schnellfragerunde heraus. Dein Nummer 1 Reiseziel auf deiner Bucketlist? Mm, schon die USA. Ich wollte vor Corona hin, dann durch Corona wurde es leider verhindert, dass ich nicht fliegen konnte mit meiner Freundin. Und die USA, so New York, Miami, sowas alles, würde ich schon gerne mal sehen. Okay. Präsentation halten oder Klausuren schreiben? Klausuren schreiben lieber. Also ja. ich bin nicht so gerne im Mittelpunkt, glaubt man nicht, aber <lacht> so dann auch noch freimündlich Vortrag in der Schule war es nie so meine Stärke. Vielleicht habe ich mich auch nicht gut genug vorbereitet. <lacht> Kann aber sein. Hast du gar keine Prüfungsangst oder so? Dann? Nee, vor Klausuren überhaupt nicht. Super. Nur so vor mündlichen, mündlichen Prüfungen, vor Vorträgen, das ist nicht so mein Ding. Okay. Super Bowl live erleben oder Tom Brady persönlich treffen? 
ja, schon Super Bowl live erleben. Mhm. Ich glaube insgesamt auch mit der Halbzeitshow und so ist schon ja. dann ein einmaliges Erlebnis. Auch das Drumherum, es ist ja im Fußball hier nicht so mit diesen Tailgate-Partys und so, ja, das würde ja. ich schon gerne mal dann auch live erleben, ja. gerade im Super Bowl. Und Hab die Woche davor. Gemacht. Ja, glaube ich dir. Habe ich ein paar Mal gemacht, aber es ist schon eine, eine andere Kultur. Aber kann ich absolut verstehen. Du kochst gerne. Dein bestes Gericht für ein Candlelight-Dinner. Uh, das ist schon länger her. <lacht> da muss ich mal überlegen. Wie? Jetzt, wo du eine Freundin hast, so, dann ja, ja, muss wir ich sind nicht schon lang zusammen. Ja, wir sind schon lang zusammen, von daher. <lacht> aber sonst so Nudeln mit, das ja. Nudeln mit Lachs oder so, das ist schon immer gut. Dann, Nudeln mit Lachs? Ja, Sahnesoße, Lachs, Sahnesoße, sowas, das ist schon immer, ist schon, schon immer lecker. Und das kriegst du dann auch am das, Freund hin? Das kriege ich am Freund hin, ja. Zumindest das. <lacht> Zumindest das. Ich weiß nicht, ob ich mich auf ein Candlelight-Dinner mit dir freuen würde, weil ich bin dann doch eher so der Feinschmecker. Ich brauche dann schon ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr. Ja, ich kann durch, mir dann aber ich kann durch andere Sachen überzeugen. Ja. Ja. Gute Gespräche auf jeden Fall. Das habe ich jetzt gelernt. Ja. Also gerne wieder auf dem Käffchen, weil das war's schon wieder. Danke dir. Danke dir.